নমস্কার বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আমি সুমিত্রা আরও একবার হাজির হয়ে গেছি আমার চ্যানেল সুমি স্ট্রিমসে আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আজকের যে ভিডিওটা সেটা কিন্তু একটু অন্যরকম আমরা আটই জুলাই থেকে এগারোই জুলাই ট্রাভেল করেছিলাম রয়্যাল ক্যারাবিয়ান ক্রুজে তারই কিছু সেরা মুহূর্ত আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব এখন আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি পোর্টে এখান থেকে আমাদের ক্রুজটা ছাড়বে আমরা যে জাহাজে গিয়েছিলাম যে ক্রুজটায় গিয়েছিলাম যেটার নাম হলো ফ্রিডম অফ দ্য সিজ এই যে আমরা উঠছি আর ওঠার পরেই আপনাদের সামনে কিন্তু তুলে ধরবো একটা দুর্ধর্ষ জিনিস এই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ক্রুজ দেখে মনে হচ্ছে না ঠিক দশতলা একটা হোটেল ঢোকার মুহূর্তে যেটা দরকার জিনিস সেটা হলো ভ্যাকসিনেশন কার্ড ঢোকার মুহূর্তে কিন্তু এটা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে আপনি ভ্যাকসিনেটেড কিনা বা আপনার বাচ্চা ভ্যাকসিনেটেড কিনা তো সেই অনুযায়ী এখানে দুটো লাইন ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং সেই দুটো ডিভাইডেড লাইনের মাধ্যমে কিন্তু এন্ট্রেন্সটা দেওয়া হচ্ছে ফাইনালি ওয়েলকাম অন বোর্ড এইটা হচ্ছে যাওয়ার রাস্তা এখন আমরা ঢুকব সাড়ে তিন বছর পরে আমি আবার খুঁজে যাচ্ছি ইস মাই থার্ড টাইম ভীষণ এক্সাইটেড চলো লেট গো দেখাবো দেখতে পাচ্ছ 
যখন লাগেজ বা সেগুলো আগেই কালেক্ট হয়ে যায় এবং সেগুলো ডাইরেক্ট রুমে চলে যায় তো এই জায়গাটা কাজ হয় এবং জিনিস হচ্ছে এখানকার যে বেশিরভাগ যারা যারা কাজ করে যারা এমপ্লয়িজ এবং মোস্ট অফ দ্য শেফস ফুডস আর ফ্রম ইন্ডিয়া আর আমি কত দুবার এসছিলাম আমি যখনই ওদেরকে বলেছি যে আমাকে একটু আলু কা পাড়াটা বানিয়ে দাও একটু ডাল বানিয়ে দাও তো ওরা আমাকে বানিয়ে দিয়েছিল আমি আশা করছি রয়্যাল ক্যারাবিয়ানও এটা আমি পাবো কারণ আমি কতবার যেটাই গিয়েছিলাম সেটা কার্নিভাল ছিল এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু চলে এসেছি ক্রুজের সব থেকে হ্যাপেনিং জায়গা সেটা হলো পুল এরিয়া পুল এরিয়াটা কিন্তু তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো কিডসদের জন্য যেখানে কিন্তু কিডসদের আনন্দ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের রাইড রয়েছে এবং সব থেকে আমার যেটা ভালো লাগলো সেটা হলো প্রত্যেকটা পুলে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে লাইফ গার্ডের ব্যবস্থা করা রয়েছে এটা গেল কিডসদের এরিয়া এবং তার পাশে আরেকটা রয়েছে সেটা হলো শুধুমাত্র অ্যাডাল্টদের জন্য সেখানে কিন্তু কিডসরা কোনোভাবে অ্যালাউ নয় আরেকটা সেকশন রয়েছে যেখানে কিন্তু সবাই আসতে পারে মানে বাচ্চা বড় সবাই যেতে পারে আর তার সামনে রয়েছে একটা বড় এলসিডি টিভি যেখানে কিন্তু নানা রকমের অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয় সেখানে দুপুরে বিকেলে রাত্রে মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য একটা করে মুভি চালানো হয় সেখানে একটা সুন্দর ডান্সিং এরিয়া আছে সেই ডান্সিং এরিয়াতে কিন্তু এরা বিভিন্ন রকমের এন্টারটেন করতে থাকে মানুষকে এছাড়াও রয়েছে একটা জাকুজি এই মু মানে একটু আগেই তোমরা জাকুজিটা দেখতে পেলে সেই জাকুজিটাই কিন্তু হট ওয়াটার বাথে নিতে পারো যেটা কিন্তু শরীরের জন্য খুব ভালো বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা রয়েছে যে কোনো ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস যে কোনো ধরনের ককটেল মকটেল যে কোনো কিছুই কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল এখানে তোমাদের একটা ছোট্ট কথা বলে রাখি বন্ধুরা এখানে কিন্তু ক্রেডিট কার্ড ডাইরেক্টলি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তো তোমাকে যে রুম কিটা দেওয়া হবে সেটাই কিন্তু হবে তোমার ক্রেডিট কার্ড এখন আমরা একটু ঘুরে দেখছি ক্রুজটা এখন আমরা লিফটে চলে এসেছি খাওয়া দাওয়া সেকশনে অনেক কিছুই ছিল বাড়িটো ছিল নাচোজ ছিল তারপরে ছিল হচ্ছে কেসা ডিলা ছিল সব কিছুই এখানে রয়েছে এগুলো তোমাকে বানিয়ে খেতে হবে আমাদের অসম্ভব 
খিদে পেয়ে গেছে আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছি এই যে বাড়ি তো বাড়ি তো আছে নাচোজ আছে খেসারিলাজ আছে তবে এখানে একটা কথা আমার বলার আছে সেটা হচ্ছে আমি যখন কার্নিভালে গেছিলাম ওদের কিন্তু মানে একটা ফুল ফ্লেজের প্ল্যান ছিল দাঁড়িয়েছি আমাদের ঘরের সামনে আমাদের দশ তলায় ঘর দশ নম্বর ডেকে ঘর তো এই হচ্ছে ওয়ান থ্রি জিরো ফোর আমাদের রুম নাম্বার আমরা এখন ঢুকবো এই যে কার্ড খুলে কি না হ্যাঁ একবার খুলে গেছে চলে এসো আরেকজন আগেই আগেই ঘরের মধ্যে ঢুকে রয়েছে তো এই যে ঘর আরে সুন্দর আয়না আছে এখানটায় খুব সুন্দর আয়না এখানে একটা আয়না ড্রেসিং টেবিল যেটা আমার খুব পছন্দের জিনিস মানে আমি সাজতে খুঁজতে যেহেতু ভীষণ ভালোবাসি তো ড্রেসিং টেবিল দেখলেই আমার খুব ভালো লাগে তো এদিকে রয়েছে সোফা খুব সুন্দর একটা পেন্টিং ছোট বিছানা আমরা একটা কিং বেড নিয়েছি ইচ্ছা করলে তোমরা মানে সিঙ্গেল বেড নিতে পারো দুটো আর বাইরে রয়েছে একটা ব্যালকনি ব্যালকনিটা একটু দেখাই এখানে বসে কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে এনজয় করা যায় তো আচ্ছা এবার একটু বলে দিই লাঞ্চের সময় যে আমি এক্সপিরিয়েন্স আমার যেটা হয়েছে একটু বলে দিই প্রচন্ড গান হচ্ছিল তো আমি চাইছিলাম না গানের মাঝখানে কথা বলতে তো আমি কথা বলি আমি একটু বলে দিই খাবার সম্বন্ধে আমি ভীষণভাবে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড কারণ আমি এর আগে কার্নিভালে গিয়েছিলাম অসাধারণ খাবার দিয়েছিল আমি জানি না কাল পরশু কী হবে লাঞ্চ হয়তো আমার মনে হয় যেহেতু উঠেছি সঙ্গে সঙ্গে উঠেছি তো জাস্ট ওরা একটা কুইক কিছু সার্ভ করে দিয়েছে ছিল হচ্ছে কেসা ডিলা বড়িটো তারপরে হচ্ছে একটা র্যাপ মতো ছিল নাচোস ছিল এগুলো ছিল মানে হালকা ফুলকা হালকা ফুলকা খাবার কিন্তু আমি যখন কার্নিভালে গিয়েছিলাম ওখানে কিন্তু স্যালাড থেকে শুরু করে ডেজার্ট মেন কোর্স অসাধারণ সব খাবার ছিল আমি জানি না ওটা হয়তো কালকের লাঞ্চে সার্ভ করবে তো আমি আমি খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড লাঞ্চটা নিয়ে আমি লাঞ্চটা নিয়ে একদমই খুশি নই এবং ঘরে আরেকটা জিনিস আমার মনে হলো জল নেই রয়্যাল ক্যারামিনে আমি আমি খুব প্রশংসা শুনেছি রয়্যাল ক্যারামিনের বাট আমার ঝুঁকেই ক্রুজটা খুব সুন্দর বাট খাওয়া দাওয়া বা এই জল নেই এই জিনিসগুলো আমার একদম পছন্দ হয়নি তো যাই হোক আমি এখনও আশাহত হইনি আমার এখনও হোপ আছে দেখা যাক সবে ঢুকেছি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এত বেশি জাজমেন্টাল হলে চলবে না তো চলো এবার আমরা ঘরে চলে এসেছি এবার আমরা একটু ফ্রেশ হবো ফ্রেশ হয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে আমরা সোজা খুলে চলে যাব অলরেডি আমার মেয়ে ভীষণ এক্সাইটেড যাওয়ার জন্য তো চলো চেঞ্জ করে এবার আমরা খুলে যাব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো ক্রুজের ভাড়া কিন্তু ফ্লোরিডাতে সিজনাল 
জুন জুলাই কিংবা আগস্ট মাসে ভাড়াটা অনেকটাই বেশি কিন্তু নভেম্বর থেকে শুরু করে মার্চে ভাড়াটা অনেকটাই কম ক্রুজে ওশেন ভিউ রুমের ভাড়া মোটামুটি পার হেড পাঁচশো ডলার মতো ইনক্লুডিং এভরিথিং আমরা তিনজনের জন্য মোটামুটি পনেরোশো ডলার দিয়ে রুম বুক করেছিলাম আর যদি কোনো অ্যালকোহলিক কিংবা নন অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস কেনো তাহলে কিন্তু সেটার জন্য তোমাকে আলাদা করে পে করতে হবে মায়ামি থেকে এবং এটা যাবে হচ্ছে বাহামাজ তিন রাত টোটাল চার চার দিন মানে তিন রাত একদিন সকাল মানে আজকে আমরা উঠেছি অ্যারাউন্ড একটার সময় মানে আমরা বোরিং করেছি কটা হবে বা বারোটা সাড়ে বারোটা হ্যাঁ একটা অ্যারাউন্ড একটা তো শুক্রবার আজকে সোমবার একটার সময় আমরা নেমে আচ্ছা একটু চটপট বলে দিই সেখানে হচ্ছে এখানে কিন্তু চার রকমের রুম আছে একটা হচ্ছে সুইট রুম একটা হচ্ছে ওশন ভিউ রুম একটা হচ্ছে উইথ ব্যালকানি আর একটা রুম আছে যেখান থেকে অনলি রুম রুমের ফেসিলিটি ওখান থেকে কিন্তু বাইরের কোনো ভিউ দেখা যায় না তো তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো বুক করো আমার এখনও মনে আছে আমি যখন কার্নিভালে এসছিলাম তো সেখানে আমার হাজব্যান্ড আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছিল আমার জন্মদিন ছিল যদি তুমি বলো ওরা স্পেশাল করে কিন্তু সাজিয়ে দেয় তোমার স্পেশাল মানে লাভড ওয়ানদের জন্য তো নিজেদের প্রত্যেকটা ঘর অনুযায়ী তাদের কিন্তু দাম আলাদা হয় সুইট রুম সুইট রুমের দামটা সব থেকে বেশি তো এটা হচ্ছে ঘরের বিবরণ তো আস্তে আস্তে এবার কিন্তু হর্ন পড়ে গেছে এবার এখনই কিন্তু জাহাজ ছাড়বে আমি চেষ্টা করছি একদম ওপর থেকে দেখানো চল ঝটপট ঝটপট আর কথা বলা বলো ঝটপট ভিজে 
ভিডিও দিয়েছি কিন্তু চান করতে হবে চান করে আবার সন্ধ্যের জন্য রেডি হতে হবে এখানে কিন্তু অনেক থিয়েটার্স হয় মানে বিভিন্ন রকমের শো হয় সন্ধ্যাবেলায় অনেক রকমের এন্টারটেনমেন্ট আছে তো সেগুলোর জন্য কিন্তু এখন বন্ধুরা এই ভিডিওতে তুলে ধরলাম আমরা কিভাবে ক্রুজে অনবোর্ডিং করেছিলাম এর পরের ভিডিওতে খুব শিগগিরই নিয়ে আসব রয়্যাল ক্যারাবিয়ান ক্রুজের আরও অনেক অজানা তথ্য তাহলে সঙ্গী থেকো আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করতে ভুলো না আমার ভিডিওগুলো খুব শিগগিরই দেখা হবে আবার নতুন একটা ভিডিওতে ততদিন খুব ভালো